A sério, às vezes fico a pensar como é que a Fender continua a lançar modelos Strat. Como é que se melhora um design que é adorado pela maioria das pessoas, algo que é apelidado de sem falhas. Como é que se consegue esta melhoria constante? Malta, deem as boas-vindas às American Pro 2. Olá, olá, malta! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Ingitana. O meu nome é Tatiana Carreira e digam-me lá, ansiosos para conhecer esta American Pro 2, siga para o unboxing. Estou bastante ansiosa por ver esta guitarra ao vivo. Vamos lá começar o unboxing. Agora que vai ser... Cá está ela. Estão prontos? Bora lá isto. Uau! Mesmo, mesmo bonita. Juntamente com a guitarra vem esta case, depois dentro deste compartimento tem aqui uma bolsa da Fender, o jogo de chaves, o certificado de autenticidade com o respectivo número de série e aqui a papelada da garantia. Bem, como já puderam perceber, hoje trago-vos aqui uma Stratocaster em triple single coil, isto é SSS. Também temos disponível o um modelo HSS, onde aqui na Bridge temos um Vintage Mode 2 Double Tap Unbaker. Uh, se quiserem uma review dessa, já sabem, deixem nos comentários. Com um design clássico Leo Fender, mas acrescenta aqui alguns pormenores muito interessantes, mostrando uma preocupação acrescentada em oferecer algo inovador. Temos aqui uma combinação de especificações típicas Fender, com os pormenores mais modernos, a refinar aqui todo, todo o instrumento. Uma construção de grande qualidade a eletrónica, excelente, por um preço bastante razoável face à, à fase de mercado que estamos a atravessar. Bem, a primeira característica que salta à vista é este acabamento super natural satin na parte de trás do braço, onde se privilegia a tocabilidade sem comprometer o look e no headstock assim como no resto do corpo, este acabamento mais brilhante em uretano, uma opção inteligente e, na minha opinião, feita com bastante mestria. Temos o corpo em alder, existe também uma versão em pinho e a escala existe em maple ou rosewood. Nada de novo aqui. Passando aqui para o braço, tem um perfil em C, profundo, que, que, que é fino o suficiente para guitarristas mais modernos, mas ainda assim confortável para os mais acostumados com os perfis mais clássicos. Um acabamento em satin que permite uh, um deslizar suave pelos 22 trastes e todos nós sabemos que é disto que, que nós guitarristas procuramos, um braço que assenta bem e que é fácil de tocar. O acabamento em uretano dá um aspecto prêmio e sólido, mas tem a particularidade de deixar aqui a madeira respirar e ressoar, aumentando o sustento. Temos aqui também um acabamento arredondado na junção do braço para maior conforto, assim como já tínhamos visto, por exemplo, nas séries Elite e Ultras. A pestana em osso e o trémulo sincronizado dão uma boa tensão e estabilidade à guitarra, que tem uma escala de 25.5 polegadas, uma medida bastante clássica, mas que na minha opinião ainda bem que se mantém porque há pormenores que mais vale não mexer. Passando aqui para os novos pickups Vintage Mod 2, são bem brilhantes, como na verdade esperamos de uma Stratocaster, e tem uma dinâmica muito boa, mesmo nas posições 2 e 4 do Selector Blade de 5 posições. Temos também o Push Pull, já vou explicar melhor mais à frente na prática, mas basicamente ativa o pickup do braço nas posições 5 e 4, e o Treble Blade, que ajuda aqui a abrir o leque das tonalidades, tornando esta guitarra muito mais versátil 
do que uma Stratocaster convencional. Vamos lá meter a máquina a trabalhar, ligando aqui ao amplificador. Vou explicar agora a funcionalidade que o push pull tem. Basicamente, na posição número 5 e número 4, ele ativa o, o pick-up do braço. Ou seja, na posição número 5, uh, o que é que temos ativo? O, o pick-up da, da ponte e o pick-up do braço. Na posição número 4, temos os três pick-ups ativos. Vamos começar aqui um, pela quinta posição. O push-pull off. <música> Push pull on. E agora na quarta posição, push pull off. Push pull on. Basicamente é isto. O push pull serve mesmo para ativarmos, termos a possibilidade de ativarmos aqui o pick-up do braço. da estética e dos designs clássicos da Fender. Nesta série, mais uma vez, refinamos a eletrónica e a qualidade da construção. Não dá para ficar indiferente nem ao som desta guitarra, nem ao look. É exatamente por causa disto que a Fender não para de ganhar pontos e a manter os seus clientes sempre fiéis à marca. Ficaram curiosos para descobrir mais modelos? Contem-me aí tudo nos comentários que eu vou estar atenta. Obrigada pela vossa presença semana após semana aqui no nosso canal. Sou uma sortuda por vos ter aqui comigo. Um forte abraço para a semana a mais. Beijinho! <risos>